wangu kwa katasha imo hiyo kwenye penzi la kisa mchumba wala acha mbo ya nasha kutokea ya kitu pe hiyo kawaida kwa wanaume wengi sana kuachaga washikaji zao yani wanaambia na wanadodo ah hiyo kawaida tusengewa wanaume wengi wewe yani eh mimi hiyo ni kawaida sasa mimi nitakupeka ana ana kiu nisubiri hapo bana mimi nakuelewa wewe unaeti kidogo niko na kazi bana muhimu muhimu sana washikaji tonana ndoma sana hivi wakati huo unafanya mpaka leo hii ushakuzumiwa na promoter pengine Ah hizo sana brother. Kuzumiwa. Tumeachwa wacha kuzu. Experience kidogo ilikuwa hiyo. Yaani bro hizo zinatokea sana. Utaja majina ndio noma. Kuna mdau mmoja bwana. Sana naye Maria. Eh. Kuna mdau mmoja aliniita pande fulani. Hata kusema hiyo pande yeye si semi. Tukishasema tunajiangalia pande fulani. Kwa hiyo bwana oya hizo zimetokea sana. Tena nishatokea tu na ku sasa tukia nikiwa mwenyewe oh, yeah. eh. kwa hiyo kama na crew pia ambayo ishatokeaga jamaa alituchukua tukaenda naye vizuri sasa tuko njiani tunasafiri tunaenda mm-hmm. watu wetu kifika sehemu tunakula mm-hmm. tunakaa na kula sasa yule mshikaji anamuuliza oya vipi wewe mbona hauli ah mimi na mimi niko fresh bwana mimi niko fresh kumbe ana ma stress yake yani hata kula anashindwa anashindwa eh mm. bwana kifika sehemu nyingine tena tu masikunywa hata maji ah mimi niko vizuri mimi mm. niko vizuri bill nani anapay mwamba wewe wewe ambaye naenda naye kwa mchongo atafika na shoo yake ilikuwa fresh fresh hiyo kama tangazo vizuri mm. hivi hizo hali jamaa kwa afu tulivofika tumefika on time Nimbi tufanye show uwanjani hapo mm. mchana fulani kijua <laughs> kinawaka lakini hamna namna na watu washaingia nyumba kwa hiyo tumeingia sasa pale mchana sisi mm. tunataka tuanze jambo letu mm. tunaongea na jamaa yetu tumesimama hivi kijua kinawaka jamaa kaanguka da eh kuanguka jamaa vipi anatuletea mayayusho m- 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 nyao anatuletea mapicha picha kwa <laughs> serious jamaa kaanguka hajiwezi pale nguvu wana kumpeleka hospitali kabii tu tuache pale tumpeleke hospitali mm. kwa ndo hospitali daktari sima uji jamaa yenu ajala bwana bila umweke drip nini ya baje bate nguvu nini ana tatizo lolote lakini ameishiwa nguvu ajia sisi tunamuuliza vipi babu sisi tulikuwa tunakuunganiza namwambia huyu vipi huyu ah, bwana isho ilikuwa inanichanganya kichwa nini hata si kwa selewi tunafanyaje kwa vitu kama hivyo kwa jamaa ile show haikufanyika watu wali mind kuna watu walikuja yani hata kuna baadhi ya watu yani kuja kumshuhudia hivi jamaa kweli ana matatizo labda wadau wake au jamaa walomzamini yeye afanye hiyo hiyo show yes. kuja pale wanamkuta jamaa yuko hospitali pale hali fulani hajiwezi yani ndio kwa ndio kwanza anapata afueni afueni kwa hiyo vitu kama hivyo yani mm. iliwahi kutokea kwa jamaa kutu, kutumaliza maana si umeelewa yani tulienda kufanya kazi <laughs> kazi ikifanyika na jamaa na umwa ndio kama hivyo sasa hata yani nauliza kurudi dili vile vile jamaa haitoshi chakuta chakwenda sana sehemu nyingine jamaa kanichukua fe bwana nyinyi mm. kanitumia na hela fulani umeelewa tena wao wakati mwingine wakiwa na wasiwasi kwamba wasanii tukiwatumia hela wanaweza wao ndo wasije kwa hiyo sababu nazo zishatokea baadhi ya wasanii hawaendi kuna bidi wana wasiwasi au kufika tacheki sasa unaona hichi kipande kutoka hapa mpaka kule je kifika kiamua kunchentia kwa hiyo kama hivi natokea inakuwa una risk kwa hiyo unaenda eneo la tukio na ni mbali ukitegemea ukifika ndo jamaa kulipa sasa unafika ni mtu anakuelekeza nenda hotel fulani watakupokea pale nishaongea nao fresh na kweli unaenda unapokeleka vizuri yes. au unakula nini unakunywa nini wanakuhudumia vizuri mm. jamazi bwana vipi mbona utokei ah nakuja wewe usiwaze mimi hapo nakuja umeelewa mm. mm. kumbe uko labda vibali havijaenda sawa jamaliza mambo fulani fulani fanya show anaona itakula kwake mm. kwa hiyo cha kufanya anazima simu mm. au anakukimbia hiyo pia imetutokea kwa baada ya unapiga simu jamaa hapatikani. Jamaa hapatikani. Alafu mimi nilivyokuja ndo kistaili hiyo. Nikitegemea kifika jamaa ndo anicheki. Kwa sasa imekuaje? Hoteli pia bado inahitaji. Umeona kwa msala unakuja watu hotel wanda kabili zao sasa chakula, vinywaji na room mmekaa pale. Uh. Utafanyaje utajua mwenyewe sasa? Ndio unaposikia wasanii wamechimba. 
na tuwa na mind eh <laughs> jamaa yupo hapa jana eh alafu tunashangaa sasa tumuelewe yeye kwa kuna hizo misunderstandings zinatokea mm -hmm. <laughs> Jocelyn na naamini kwamba kwenye kila jitihada ambazo unazifanya kuna mkono ama mikono ya watu wengine si kwa ubaya kwamba hauwezi kufanya kitu peke yako kitu kikaisha yani tumeumbwa hivyo binadamu Abiso. lakini kuna watu ambao wanakuwa ni wa muhimu zaidi kwenye maisha yetu na tukubali tukatae kabisa pengine unaweza kuniambia baada watu watano ambao ni muhimu sana kwenye muziki wako basi mchezo yani mm. yeah <laughs> wapo mm. wapo yani una watu watano na maswali yako wewe bwana magumu magumu kweli maswali yako kwanza Mungu siwezi kumwacha mbali. Tunajua Mungu. Yeah. Tu yaani tuachane na Mungu. Mungu mm. tunajua viazi ndio ana blaze kila kitu. Yeah. Lakini pia familia family. pia tunajua yeah. kwamba inafanya nje ya hao sasa. Nje ya hao. Mm. Yeah, basi yaani hapo siwezi kuacha kwa kweli kwanza. <laughs> yaani picha linaloanza madamua <laughs> DJ wawili hao. Hao hao wakali kwanza ni mtu ni, ni wa moja tu hapo. Kwa sababu ki ukweli <laughs> nao wamefanya kitu. Yeah, ndio yeah. nasema tayari wa kwanza wametutajia. Yeah. Ni yao ni kama mapacha tu tunurueli mtu ambaye siwezi kumsahau pia mwenye mm. mziki wangu ana mchango mkubwa sana ndo kama hivyo yani aliwahi kunishawishi niimbe na nikaweza kuimba kwa nasiza sana mngara wa dhahabu yeah sana ah nurueli noma sana nurueli eh umeona bwana wengine unajua kutaja kwa majina hivi na kwa hatari mm. sana kwa sababu mwingine anaweza akasema mbona mimi hujanitaja wakati nimekusupport sana umeona lakini wapo wengi my brother wao ndio kweli ni ndugu jamaa na marafiki mm. wana tusaidia wametusupport sana kwenye muziki wetu support sana eh unaweza kufeli vitu vidogo tu kwenda hata studio nini mambo madogo tu ukifika studio unatakiwa kula kunywa na uli kwenda kurudi mm. na game letu ilivyokuwa gumu tunajipanga mavocha mambo kibao tu kuelewa bwana hivi nikisema ni pengine labda nuruweli anaweza kasimama kama role model kwenye muziki wako upande wa kuimba eh uko sahihi kabisa yeah tuambie tu watoto ambao pengine wanataja kumfahamu nuruweli najua kizazi cha zamani kinamfahamu nuruweli ni nani yeah. pengine hawa watoto hivi karibuni hawamfahamu nuruweli kutokana na aina ya muziki na maisha ambayo aliamua kujichagulia. Yeah. Mbona anafanya muziki sana mpaka sasa hivi? Yeah. Lakini sio kwenye mainstream, si ndio? Yeah. Kaamua hivyo. Lakini kwa wenzetu wanaweza katafuta nyimbo ama wimbo wa nzela alafu watakuwa ni rahisi sana. Yeah, rahisi utapata. Yaani yeah. hapa tu kitendo cha kumuongelea watamtafuta. Yaani watasema Nureli ndo nani ndo mtu gani? Yupo Nureli ana exist bado na anaendelea kufanya mm. kazi no, zake kama okay. kawaida kwenye band. Mm. Yeah yupo na, na ndugu yake yeah. Ismail kwa na banana na banana pamoja kwa hiyo watu wakitaka kwenda watembelee kwenye hizo show zao watawaona jamaa wanafanya vizuri na Nureli so tu msanii wa band tu kama mm. unataka kufanya naye kazi pia nafikiria ni maongezi tu ya kukutana mm. naye mtafanya kazi kwa sababu bado anaendelea kufanya kazi na wasanii yeah. wengine tofauti tofauti anaandika sana pia yeah yuko vizuri yuko vizuri safi so tu, 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 pengine kuna kitu ambacho Uh, watu hawafahamu kuhusiana na wewe. Yeah. Na wewe pia ungependa ni watu akifahamu hicho kitu kwako. Kama jamani, Jocelyn anaichi. Acheni na hicho ambacho mnakiona tu. Mimi ni mtu ambaye napenda sana. Hmm. Ni mtu ambaye naipenda sana kupita kiasi. Maisha yangu mengi. Hmm. Hayana story yote zaidi ya sanaa. Nataka mtu anielewe hivyo pia. Mm. Vyote vyote anaponiona au anaponisikia asitoke nje ya kunitazama zaidi ya kama msanii, kama mtu ambaye ni mwana sanaa. Naifanya hii sanaa basi. Vitu vingine mm. vitajionyesha wenyewe nafikiri. Lakini nataka mtu anione katika lugha hiyo. Ani picture humo. Yaani asinielewe tofauti zaidi ya hapo. Kwenye story ka wasema wengine wakali kwanza baada ya kuwa maarufu wakalewa na sifa. Kaanza kujiachia na vitu vingine kama mitungi. Eh so anapiga sana masuala fulani hivi. <laughs> so stand kwele. sana mzee. Watu wana sniff mpaka basi. Hapana, so kweli. Akamkatopea mpaka 
kusababisha nyinyi kuwa kimya tatizo halikuwa hivyo hapana sio kweli sio kweli alafu sasa ndio hayo mambo nilikuambia yani mm. ukiwaangalia wakali kwanza mm. aya pia ni mambo ambayo nataka watu waelewe mm. yani ukiwaangalia wakali kwanza hakuna mm. hata mtu ambaye anapagawa au anapagawishwa na huo ufame au sio anaoshobokea kujulikana au star sio nini mm. Watu ndo wanaleta hizo style hizo picha umeona kama ulichojaribu kusema kwamba ah kali kwanza baada ya kujulikana sio yeye baada hapo akaanza kulinga mapozi sio anaspend sana sio kweli hizo sio sio nafikiri ukweli unajulikana sana kwamba baada ya kuona kali kwanza ni watu wakali na ni wakali kinoma wanaenda kutoboa na wanaenda kupita sehemu ambazo zitakuwa sumu inabitwa slow down tuna slow vip down wao wanajua wanatumia njia gani mm-hmm. kuwarudisha watu nyuma badala kuatia watu nguvu na kuwapeleka sehemu fulani huo ndio kweli na hilo swala linatia uchungu sana kwa watu wa Tanzania mm-hmm. mara nyingi hii ni tabia kama wa Tanzania wengi yani we, we, wazito sana ku appreciate mambo ya watu au kazi za watu zaidi wamekaa kuua mm-hmm. wamekaa kupiga madongo Yaani fulani akijitahidi kuweza kufanya jambo fulani badala wa msupport yani inakuwa tena yule fulani anakuwa amepata amepata ushindani mm. yani kama ameingia vitani sasa badala ameingia kwenye vita ambavyo vya watu wa msupport yani ameingia tena kwenye vita vya watu kuziki kumkandamiza mm. kwa hiyo ni kawaida kwa mtu kama msanii anaelewa kwa mfano sasa kama mimi makamua kujoin watu mm. ambao tunafahamiana Uwezi kuvurugwa na story za nje au za pembeni eti kwamba wakali kwanza ika hivi ndio maana ikawa a a huo ndio ukweli labda kikubwa waliofia wa jamaa watafika levo za mbali sana mm-hmm. kwa hiyo wakashindwa hata wa deal vipi na sisi mm-hmm. kama unavyoona my brother kazi zetu zinajieleza hata huyo mtu anayekuja kutusaidia au kusupport unajua naye lazima ajiulize labda ha jamaa mimi nitampa shilingi <laughs> Inabidi ni manage nini? Kama ninavyojua pia ma manager ni sound tu anajifanya mm. ma manager au na manager wote watu wakati tu. Ni watu ambao hata wafanyi hiyo kazi ya manager inavyostahili au inavyopaswa. Yaani anakuwa yupo tu kwa ajili na yeye apate chochote kupitia kwako. Mm. A, 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 afanyi ile straight yani anachotakiwa kukifanya kama manager. Wako wengi sana ma manager au matapeli. Na hizo management za kimiayusho ambazo Yaani wa play part yao inavyotakiwa kwa huyo msanii sana zao daktari anamtumia huyo msanii. Kwa hiyo ni changamoto ziko, ziko kubwa my brother. Huo ndio kweli. Lakini manager kibongo bongo ni yule mtu ambaye anatoa mkwanja wake na kusababisha mambo ya msanii kwenda. Ah manager hata mimi naweza nikamwajili. Yaani hmm. manager kwani kazi za manager si zinajulikana brother. Wakija mtu ambaye ana mejoo kae mimi nataka nisimame kama manager kwenu safi yani hizo vitu ndo sisi tunahitaji yani unajua sisi kama wakali kwanza au mimi kama Jocelyn mm. imefika stage yani kuna watu tunawahitaji afu wa watu ndo tunawakosa yani huo ndo ukweli lakini uwezi kulazimisha mm-hmm. vitu vitakuja tu <laughs> my brother umeelewa huo ndo ukweli kwa sababu wanasemanga kizuri kinajiuza unajua sisi ni wasanii mm tunafanya sanaa hajai kukata tamaa hata siku moja hmm? yani tutafanya tu kuna sanaa utaifanya tu hata usipotoka wewe hapa atatoka hata mtu huko mbali atakuja ataheshimu sanaa yangu hmm? alafu tutaelewana lugha labda au mimi ndio tutafika pale tunapopa picture hmm. au ku, tunapopawaza au tunachokitaka tutafika tu siku moja Fresh. kutokana na maelezo ambayo umeyatoa yeah. unataka niamini kwamba wakali kwanza ilihujumiwa si ndio yeah Mineza kusema hivyo michezo tu ambayo inaendelea na uoga wa watu kutoka kudi kwa sababu unajua ili mambo yaende vizuri kuna wakati mwingine lazima fitness iwe kubwa soko letu dogo tu mm. afu sasa ukisema soko wanaosumbua soko watu gani kwani au walikuwa watu gani bro au watu wanaofanya mziki ambao watu wanaofeel walio wengi yani sije semeje yani mziki mzuri leo ile kwa ndani unafahamu haya mambo nafahamu ndo na kueleza sasa mm. yani unziki unafahamika una na unajulikana mm. kwamba tushaongea ya mambo uwezi kufanya kitu mwenyewe umeona wa Tanzania wenzako wamejiongeza paka hapa walipofikia wamejisupport paka hapo mm. wewe ambaye nayo unajiweza katika staili nyingine unashindwaje 
kushika kuashika mkono wa watu ukawasogeza sehemu moja kwa njia moja au nyingine sio lazima lakini hiyo iko katika mioyo ya watu na nini ndio utake ndio uelesa kwamba kuna fitna ipo kwa nini mm. pengine huyo mtu yupo kabisa wa kutaka kuwapusha kwa kwanza afike pale lakini hawa watu pia kuna watu wanawaonaga watu fulani yani amfuate mtu straight hapa mimi na mimi na mimi namtaka jo nione mimi sasa hivi straight sasa mimi siji kwa ya umeona mimi ndio nampatia siji sawa big nampatani hiyo ndio tatizo umeona sasa unapompigia big big yeye anaweza nani Jocelyn ah miayusho Unjue hili? Yaani hapa kuna fulani. Hata twende na QJ. Acha na Jocelyn. Mimi ndo nakupanga. Mimi najua. Acha na na acha na kwanza. Mimi ndo nawajua wewe unjue chochote. Wewe sio unataka kutia hela. Sasa sikiliza hela weka kwa fulani. Tata kamchukueni Lueli huko. Rudi. So huyu fulani na fulani. Pengine labda wewe na huyo mtu mmekwazana sehemu ndogo au hata mjali kukwazana. Basi tu hajafurahi pia. Kwa nini nyinyi muende nyinyi asende huyo? Kwa hiyo nafikiri hata na wadau wanaotakaga kuwekeza mm. wao wana style ambayo wajue nao wanaongeaga na watu gani ndio maana watu wakati wanakuaga wengi mm. kama unataka ku na mtu mfate mtu straight unjue kuna propaganda fulani iko if mimi nitaweza kuongea na fulani na fulani yani unakuta mtu mwamba tu yani anajiweza kinoma lakini anashindwa sehemu ndogo tu yani aongea naye au wewe bwana mcheki fulani kama Joseph ni ambaye hawezi kujeleza. Ya, umeona vitu kama hivyo inawezekana. Kwa hiyo ni watu wanakuwa waoga tu mm. kutaka kuongea na muhusika straight ili ili kijulikane nini cha kufanyika. Wewe unajua pia wakati mwingine iko hivi jo. Yeah. Wao huenda so waoga kukufeswe lakini kwa sababu wameniona mimi nipo karibu sana na wewe mara nyingi. Pengine mimi ukiangalia insta yangu yeah. na post mimi niko na jo Sasa mimi sinajua jo anaenda kupiga show sehemu fulani. Yeah. Mimi sitakuepo. Najua jo ikifika pale wakinikuta huwezi kunivimbia. So yeah. mimi nitapiga self na wewe nitaweka. Lakini zile watu wanazitumia kwa manufaa yao, si ndio? Kwa hiyo hata yule mtu anataka kuja akiona mimi matukio mengi mtazamo umefanya mbaya. Kwa hiyo umesema hizo zinaua. Umesema huwezi kunivimbia. Kwa hiyo umekuwa na hiyo mental. Ah. Ndivyo wanavyofanya kwa ndio wasanii wanavimbia hawa watu wakati sasa sisi watu wakati sasa mtu utaki kuwa na mtazamo eti fly and vimbia friend na watu wakati ndio waongo ndio wanao alib connections zote kwa sababu hata wakiongea na wale wadau ambao ah atakuvimbia yule yule ukienda atakuleta sio unjua wasanii anaweza akakuletea mambo yake ya kisanii yule akaleta hivi umeona yani mtu anapokea information za ajabu yani za uongo tu ambapo aziliweki my brother hizo pia labda nseme kwamba ni zile tofauti ambazo zipo kati ya mtu na mtu si ndio inawezekana mimi nimeshae kushuhudia msanii fulani tukataka tukafanya naye show morogoro tukampigia simu sisi moja kwa moja oh yes hivi na hivi na hivi na hivi Uh, akatwambia kiasi fulani cha pesa tukaongea naye tukamwambia sisi tunaichi akasema hicho mimi siwezi nikafanya brother tukatoka pale kwamba tumeshindwa kufika ile pesa itabidi tujichange tuongeze kusudi tumchukue wakati tunaenda kuna ofisi moja tunafanya fanya hizo kazi tukakutana na jamaa ah kuna yule mimi mdogo wangu mimi yule si mmoja tunamaliza kweli eh kwa nyenye mmemwambia shingapi tumwambia kiasi cha chini kuliko kile ambacho jamaa alituambia kuliko hata kile ambacho tulimtajia jamaa akatwambia eh ipo e. fresh kaka tuenda kufanya show na ule msanii kwa milioni tatu mm. alipigiwa na mshikaji simu e, ah, vipi mdogo wangu fresh niko na kazi yangu bana na milioni tatu naomba kafanye kazi ah bro basi utanilipia nauli na nikamwambia fresh mm. so kuna baadhi ya vitu hata wasanii pia wana wao wenyewe wanaharibu kuvifanya Ya yeah, inawezekana so, siku pingi. Nadhani ile swala ambayo waliongea ile la management. Yeah. Kuweka bei elekezi kwa kila mmoja kwamba okay, nitaka kufanya show na wakali kwanza. <coughs> Maybe sisi tutafanya show kwa milioni kumi. Yeah. Hiyo ni kima cha chini. Kwa show fulani fulani au kwa matamasha fulani fulani fulani. Kwa matamasha ina fulani tutaenda. Lakini pia katika hizo bei kuna kuwa na misimamo kwamba hata aje mtu fulani. Undo msimamo ambao tunakuwa nao. Kwa hiyo nadhani pia uh, wasanii wangetumia hizo uh, wangekuwa na misimamo yao kwenye management au binafsi kwamba mimi show fulani 
kwa aina fulani ni bei hii hapa yani kuna kuwa na bei elekezi yeah. kila mmoja kulingana na yeye ambavyo anaona lakini kuiacha soko lako linakuwa soko huria mm. nadhani pia linakuwa linaleta utata uh, utata fulani hivi na ndio sababu wengine watakuona unavimba kwa sababu tu likataa kwenda kufanya show ya aina fulani mm. afu fulani ukamkubalia Yeah, lakini pia nakuumiza wewe kama msanii. Uko sahihi, uko sahihi. Unajua changamoto ndio changamoto zenyewe my brother. Na changamoto huwa mm-hmm. zinatukuza bro eh mm. ili tukae sawa sawa. Okay. Kwa mfano sasa kama hivyo yani ambavyo mimi nakuambia. Mm. Yaani mtu asipate wasiwasi wala nini. Wakali kwanza tuna management wala nini. Kama mtu anahitaji wakali kwanza mm. anione mimi Jocelyn, amuone Makamua au QJ. Aongee na sisi straight tunafanya biashara. Jocelyn ana management yote yeye mwenyewe. Kwa hiyo kama mtu anataka kufanya kazi na Jocelyn, mm. amtafute Jocelyn, namba zangu zinajulikana. Zina Aongee na mimi moja kwa moja, tunafanya biashara. Sasa hiyo ana. Sio mtukate fari. Ingawa yeah, inawezekana ingawa na kama ningekuwa na manager, <laughs> ayo, na management, mm. pia ni jambo zuri kwa sababu gani? <laughs> yaani hiyo style sasa inakuwa yani mimi kidogo napata kupumua pia. Yaani yeye yeah, anaweza akanitafutia shows, akanitafutia hivyo yani akabagain na watu hizo deals ya yani mimi nikawa tu na deal naye kibiashara mimi na yeye huku mm. chini chini yeye huko akinitafutia masoko na vitu vingine. Sawa sawa. Kwa hiyo yote yanawezekana. Mm. Yote yanawezekana labda ni labda ni seme tu kwa wale ambao wenye chuki na sisi au watu wenye chuki tofauti haipendezi kukutana na wadau na kuongelea watu tofauti. Mm. Naongelea watu kana kwamba unaishi nao mm. au unafahamiana nao au unajua tabia zao au unafahamu hata movement zao wanazofanya. Mm. Hiyo kitu haipendezi. Yeah, haipendezi mm. na sio kitu kizuri kama wa Tanzania. Sio kitu kizuri kama mkali kwanza. Unakuwaje mkali? Wewe <laughs> unakuwa so mkali. Kwa sababu mm. wakali wote ni watu ambao wanajitafutia mchongo wao wenyewe usika. Mm kwa hali na mali kwa njia sahihi sio njia ya kutaka ku, ku, kuvuruga watu kukandamiza watu kuharibia watu majina fanyaje vitu kama hivyo okay ya yeah, ipendezi sisi ni wa Tanzania tunatakiwa kupea na support kwa njia moja au nyingine sana yetu ilikotoka mbali wasanii wa kibongo tunajuana tunajua kila kitu umeona <laughs> aisaidii kum slow down mtu utamwaribia mtu na kizazi chake tu au mtu na familia yake na ndugu jamaa na marafiki wakati unaweza ku support kitu kwa huyo mtu kama uwezi kaa benchi kuwa mtazamaji tu au nini so unajifanya ni mtu ambaye una, 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 unaweza kufanya kitu kumbe lengo lako utaka kuumiza watu fulani kwa sababu watu wana majina mm-hmm. au wana kitu fulani hiyo mm-hmm. sio kitu kizuri je umoja vitu vingi sana vime hiyo vinatoka kwenyewe sio yeah, kabisa ya ungu wa moyo wangu kabisa bro <laughs> sio ukweli <laughs> yeah, sio una, na ukweli una tuzo ngapi bro ah mimi na tuzo moja tuna nashukuru yeah. tuzo yenyewe ilikuwa Kilimanjaro Music Award yeah. ile nilipataga ilikuwa ni tebasi mm-hmm. ilipata tuzo ya upcoming best upcoming artist mm-hmm. mwaka 2005 na 6 okay basi katulia zako wakati kwanza Wakali kwanza nao kama wakali kwanza mm. na tuzo pia nafikiri mbili mbili na nane yeah <laughs> mwenye unashuhudia ipi na ipi ala ndio vitu kama hivi na ipi bro mbukumbu bro na kitu changu kina ufikio sasa nikakumbuka vitu vyote hivyo maana unajua tumekupana management au vitu hivyo kwa vimeweka hata kwa akiba tu kwa ajili ya memo ikumbukufu sasa nikumbuka vitu vyote nikumbuka zipo ziko mbili za wakati kwanza nitakumbukwa lakini ambacho sikukumbuki sikumbuki tu au nitashinda kukielezea kwa sababu sina ufufano sina kumbukumbu nayo vizuri kwa hiyo sisi nikatoa story ya uongo sawa umekuwa ni msanii ambaye uliishi kwenye tuzo kwamba wakati unatoa zile ngoma za kitambo hicho kuna hizo tuzo zibasi kitolewa baadaye zilikata zile tuzo alafu zimerudi tena yeah unaelewa uh, nadhani zimerudi pia kwa kasi sana hivi sasa kwa sababu serikali imeamua kusimama yeah. rasmi yenyewe na kuweka nguvu zake kubwa sana yeah. uh, chini ya mama yetu rais yeah. mheshimiwa dr samia suluhasan na wizara ya michezo kwa ujumla 
hivyo wameamua kuwekeza nguvu nyingi pia kwenye swazi mara tuzo lakini wewe kama msanii kwa nafasi yako uh, kuna malalamiko mengi yalikuwepo katikati kuhusu namna ya mtu kwanza kuwa mshiriki katika hizo tuzo lakini pia mtu kuchukua tuzo hizo ambazo zinakuepo kwa upande wako unazungumziaje swala hilo Mm, swali gumu kidogo kwangu lakini hizi <laughs> tuzo zetu my brother mm. unajua mimi si si si, si complain kwa mtu yeyote mm. wala sijaona tatizo lolote kwa sababu kama na hisi labda nilikuwa nje ya benchi mm. sasa sasa siashirikishwa sijafanya nini sasa niongelee hata hiyo story ya nini kwa hiyo mimi kwangu hiyo story si haina sina story yoyote ya kuelezea kwa hiyo so, kuhusu tuzo bado tuko hapo unadhani ni kiboreshwe kwa mtazamo wako ya kama kama ambavyo nimekuambia pale mwanzo unajua tulikotoka tulikuwa miayuto sana <laughs> mm. yani sasa hivi wizara na mama alichokifanya kuhusiana na mpango mzima wa wa sanaa au sio bwana yani kila kitu kimeeleweka nafikiri kuna watu sahihi sana ambao wapo sasa hivi kule wanafuatilia hivi vitu kiundani kabisa kiprofessional kabisa mm nikisema nini kiongezeke labda kuchapa kazi tu yani ndo kiongezeke yani ule, ule uzalendo ule uongezeke tu ule uzalendo okay. ambao wa kwamba sasa tunakwenda kutoa tuzo mm. tunaangalia nini tunaangalia vitu gani afu kiukweli wakapate ya watu wanaostahili wakapate ya watu wanaostahili sije ka ni kwa sababu huyu anaitwa tuzo mshikaji wake fulani msanii au dada yake alimuolea au shemeji sijui na nani basi ngoja tumweke shemeji yetu sijui shemeji yako bwana mchomeke chomeke ndio maxwell bongo yalivyo my brother usijifanye kama kitu ambacho ukifahamu bongo yetu ilivyo sasa cha msingi sasa hivi labda mm. wao wazalendo tu na wa kweli tu yani mtu ni ndani yake binafsi eh, kwa sababu hiyo sekta ambayo umewekwa hapo ndugu yangu mm. umewekwa hapo sio kwa ajili ya kubeba beba watu <laughs> umewekwa hapo kwa ajili ya kufanya haki Sasa. mbele za watu mm. una dhamana fulani watu wamekuamini ukae hapo ufanye vitu kwa fair fanya vitu kitaalamu fanya vitu kwa fair mtu anastahili ana staili mm. astaili mweke kule hata kama ni mshikaji wako au rafiki yako au mnafahamiana au ndugu yako haistaili sawa sawa mimi naamini mambo wanayofanya ni mazuri sana na hizo tuzo zitakazokuja zitazoendelea kuja mm. zitazidi kuwa vizuri kwa sababu naamini watu waliowekwa ni watu sahihi na yote haya wanayajua labda sisi tu tutilie yeah. mkazo ndio mtu kama hivyo wao true sana safi jo kwa kumalizia malizia wadogo zako sasa hivi kwenye game Unawaambia nini kama kaka? Ah, mm. Yeah. Wanafanya vizuri. Wanafanya vizuri. Lakini wasiwasi wangu tu juu yao, wasiwasi wangu juu yao. Sijui kama wataendelea ku exist hizo siku za mbeleni. Kulingana na mziki wao mm. ambao wanaufanya au mziki ambao tuko nao sasa hivi. Copy copies zimekuwa too much my brother. Sisi si wa Nigeria, sisi si wa South Africa, sisi wa Tanzania my brother. Tuna test yetu si mpango wetu. Hiyo kitu nafikiri pia watu hawaendi deep sana kuitafakari lakini ni tatizo kwa siku za mbele. Sababu unaweza kaenda South Africa ukaimba ma piano lako, akitokea msauz mwenyewe keka ma piano yake. Wewe unakuwa nani? Sasa yani yani tunakuwa tuna copy muziki Nigeria lakini muziki ni ule ule sio mbaya ukasema unaimba mapiano unaimba afro beats afro music we all african kwa sio mbaya kufanya muziki wenye test ya afrika hmm. sio mbaya lakini sisi kama wa Tanzania au sio ba hmm. tumelenga tuna, wapi wasanii wa Tanzania sandwich inachokisema wanafanya vizuri wako fresh hmm. lakini waliangalie hili pia Sio umeelewa ba kulingana na wao pia kazi zao wanazozifanya. Mm. Sidhani kama zita everlast zitakuwa ni nyimbo ambazo zitakaga vichwani mwa watu. Kulingana na creativity yao nayo imekuwa too simple. Sasa. Yaani imekuwa una touch tu unagusa gu. Imekuwa flavors tu unazisikia kwenye beats tu. Na kitu ambacho maproducer wanatamba kinoma, producer anaweza kutengeneza beat 
akaiachia beat yani attack hata wewe msanii uingize nyimbo bado yani hii beat yake imekaa ina hit tu yani ukasikiliza bila beat ikafanya vizuri kwa hiyo uone yule msanii uone sanaa yake sasa anaenda kufanya nini pale kwenye ule mziki lakini sio wote mm. wapo watu wana sanaa zao za kibabe utaelewa nini anachokifanya kwenye hiyo beat umeona hicho ndo kikubwa labda watu waangalie fresh sana pengine na maswali matatu ya mwisho ambayo ni mafupi mafupi sana yeah. na kiukweli tu ningeomba uyajibu vile ambavyo yanaulizwa yeah. yeah. swali la kwanza ni nahitaji nifahamu yeah. ni juu ya wasanii wa muda wote kwako watano tu wasanii wa muda wote kwa ambao kwako yani pigia wala gazo ukiamka ukinuka unasema fulani yeah kwa hapa nyumbani yeah nitakuwa tofauti kidogo mm. lakini ndivyo ilivyo sawa mimi kwambia kama nuruweli tofauti kwa kwanza naweza taka wando yeye nuruweli eh hey, yani ni wasanii ambao mimi nikiwasikia nasikia vitu tofauti ndani yao sawa tofauti na wasanii wengine wa pili QJ watatu makamua kwa nini Jocelyn wewe watano da watano nitafutia rahama tu sasa bwana mimi sikudanganya mimi wote ta feel vipi bwana sani wa kibongo na wengine nisha kuelewa yani yani hao mimi ndo na wa feel kwa sababu kuna wanne hao ambao wanajiona wayupo bwana au si sawa swali zuri na lakini baada ya hapo pia nahitaji kupata nyimbo tano ambazo kwako usipozisikiliza pengine unaweza kujisikia kwa tofauti kabisa nini ni nyimbo ambazo yeah. zipo obvious kuna nyimbo ambazo huwa ni machaguo yani mwanangu mm. niseleweke vibaya kabisa no, so yeah, ndio maana na, nakwambia wala nisionekane eti naji, najivutia upande wangu <laughs> au ni yani zitaishia kwangu au kwa wakali kwanza kwa hiyo wimbo wa kwanza nite basi wimbo wa pili mafilmu wimbo wa tatu kaji moja na tamani wimbo wa tano sifai <laughs> Hii sasa mtaenda wapi jambusha kabisa usifai ile unapitaje mzee. Kwenye sifai mle verse ulipita ipi mzee? Okay, sema mtu anasema mzee sana. Anasema hani taki. Wewe ujui tu, jinsi gani moyo wangu naumiza. Na ujui tu, jinsi gani na waza. Yeah, kwanza naumia moyoni ulivyokuwa unanipeleka peleka tu zamani ukona kama unapotea tell me ukona kama unakosea yeah mimi uchungu sure i love you ma haki ya mungu inafika kipindi na ghadhabu sana asira nyingi paka nashindwa kusoma ah yote kwa sababu yako kwa kuwa ulikuwa tofauti na wenzako lakini poa tu fresh wewe ulipenda shobukeni keshi skiza sasa hivi mimi ni na mtoto mzuri ana macho mazuri anafikisha mbali mm. ana mapoza kweli na tabia nzuri kwa samani sana tafadhali sasa umeona wewe mwenyewe umeona kabisa yani vis kama hilo ngoma kama hizo sami utaambia nyimbo tano tajia unazozipenda nitajiachaje sasa yo na umeona ina history ndani yangu kwa hiyo no, nimechukua nafasi sasa kukuuliza kwamba ile ngoma uh, nyuma yake kwa kuna jambo Yeah. Si mchezo. Yaani jinsi tulivyotengeneza tengeneza, yani ilikuwa amazing fun. Na mwisho wa siku tulivyofanya video ile ndo mara kwanza kwanza sisi kufanya video ndo video zetu za kwanza kwanza, umeona? Mm. Kuna, kuna 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 style fulani ilifanyika tulienda kufanya video town na vile vimbwa vile kama hicho kimemo siwezi kusahau tu. Ilikuwa anapita tu mtu na kile kimbwa pale pembeni. Mm dem flani tu alikuwa anapita msista hivi na vembo sisi tukampiga sound tukam yes unajua tena wewe vimbo vile vikionekana deal jamani itaonekana fresh kio nini kinaleta mbwembwe zaidi kama vipi tumpige sound watu wakapiga sound tukachukua vimbo tukawa fresh navyo vile ya man kwa ile zile style tu nikikumbuka na zile siku tuvuko tukifanya ile video changamoto yake nini basi usiku tulifanya usiku afu video za usiku ilikuwa ngumu director alikuwa nani Adam Juma Visual Lab mm. yeah kumpata kwake ilikuwaaje Adam ah we acha ndio maana nakwambia yani noma <laughs> yani changamoto ilikuwa ina mbwembwe zake pale tulipotakiwa ku shoot kwanza we acha yani mambo mengi yalitokea Adam mwenyewe alinuna kuna kipindi akasema akawa kama mimi si shoot tena au nini na kama akakaa vile vile lakini ah baadaye tukaendelea tukai shoot tena basi tu yani mambo mawili matatu ambayo bana jeo time, time imekwenda ime sana
Yeah. Afu mimi ningana juza tu swala mwisho kwamba kwenye dhahabu umeendana. Yeah. Nani alifichwa? Hata <laughs> tuulize wasikilizaji. Ah, Hiyo kuja. <laughs> mimi sinapiga story na wewe je. Mimi nimefichwa. <laughs> Au ni nataka nikujibuji hapa. Yeah. Wewe bishani ulisha vipi mle ndani? Uh, Atukubishana mbona ile nyimbo haina ubishani? Kwani moyo unasikia kuna mabishano moyo. Sema ile nyimbo ni nyimbo ya vipenzi vya watu bwana. Ile nyimbo ni kali. Unajua Mr. Blue ni mkali, Jocelyn ni mkali, Dulce Sykes ni mkali. Mm-hmm. Ile nyimbo ni kali. Yaani unajua yani kuna nyimbo unaweza kazisikiliza zimefanywa featuring na watu wengi ile pia ikosekani nyimbo kali ambayo ina collab nzuri mm-hmm. ikiwemo nyimbo kama ile. Kwa ile nyimbo ikaleta mbwe mbwe tu unajua Blue ana washabiki wake wengi, mimi na washabiki wengi, Dulce ana washabiki wengi. Kwa sasa hapo story ambayo imekuja kuamka hmm. ni washabiki sasa. Yaani ni zile ni ile munka ya washabiki kwamba ah mi mtu wangu ndo kauua kuliko mtu wako. <laughs> mtu wangu kauua kuliko mtu wako. Lakini mwisho wa siku ni kazi nzuri iliyofanyika. Hakuna beef yoyote, hakuna story yoyote sijui ya ugomvi, sijui nani amemzidi nani, nani kamzidi nani. Ah hmm. mimi sijui. Mimi nikisikiliza na iona ile kazi yote imetimia. Dhahabu ya Kariako. Ya, yeah, kazi hey, nzuri. Duli baada ya kutoka Kimara pia kuja kuishi Kariako. Nafikiria hapo ukikutana naye mtaongea, mtaongea na mimi. Anani blue ndo alitoka Kimara kuja kuishi. Sijui zaidi. Sinakutana tu sisi yako naye kari yako pale. Yote inawezekana kwani mtu ukikutana naye ndo utajua kama nika hapo. Naweza mkao mnaonana lakini mtu akauko au huko. Ndio umefanya naye kazi ya kwanza huko. Yeah, najua. Na Nafahamu watoto wa kari yako. Watoto wa kari yako, ya man. Sasa wewe muimbie ile dhahabu ya pale kabisa kabisa. Watoto wa Na yule alikuwa anatoka na nani wewe? Miss Farm. Wewe watafute mke nao washikaji. Eh? Tafute duli tuongee nani. Asante. Lakini alisifia tu mademo wa Kayako wote sio kama alimlenga demo mmoja. Ni idea tu ya kwamba dhahabu mtotoka yako basi yani unajua dhahabu ni kitu gani. Kwa hiyo ya watu wa Kayako nao na hizo mbwembwe. Kayako sio kitu kidogo. Sinajua nayo jina kubwa babu. Kuna soko pale. Soko la kibabe. Na kila kitu. Safi, naheshimu sana kariyako. Bwana, shukrani sana, <laughs> <laughs> sana kwa time yako brother. Shukrani. Uh, sisi tuseme asante. Dani hatuna kingine cha zaidi cha kukupikia <laughs> lakini meza ni kwetu kuna t-shirt mbili hapa. Yeah. Uh, the Bongo Project pia unaweza kachagua moja kati ya hizi. Hii ni medium, uh, hii ni small. Dan kwa mtazamo wako yeah. Hii itakuwa ina macho iwe na kuhusu. Yeah. Basi hatuna zawadi kubwa zaidi hiyo ndio tumejaliwa kukupata kwa tunaomba pokee kwa mikono miwili pia. Shukrani. Tunashukuru sana. Ya, lakini tuna, 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 tunaenda kufunga kipindi yeah. na kama tulivyoanza yeah. sisi tungeomba utufungie hicho kipindi lakini utusindikize na dhahabu ya Kariako. Au si. <laughs> Mara kwanza nilikutana naye kitani menika mpahayu kwa kinishi kashavuni ama Jocelyn KM pendo na watu kwa sababu mimi na flow style za tatu yeah kashtuka kaniangalia hako mimi kama parfum liwa mbia mshikaji mmoja hivi ndio iliyofuatia mara katika kisa kichwa kifana kaigamia ghafla kaza kulia kwa kinishika kwa hisia wasiwasukani yeah. kumona demo na nililia ana dai nazimika navyo flow na mgusa paka mwisho yani namweka full hisia zangu kwenye mziki zinachoma ndio sababu kubwa iliyofanya nipende sana mtoto mzuri kimona tampa heshima mimi namuita dhahabu ndani na kari yako nzima